ಶ್ರವಸ್ತಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜ್ರಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆನುಷ್ಪನ್ನೋತಿಭಸ್ಸೀದ ಸಾಧನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತ ನಮ ಸದಾಶಿವಸಂಭಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾ ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣು ಯಾಮದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇ ಮಾಕ್ಷಭಯ್ಯಜತ್ರಾ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಗಂಸಸ್ತನೂಭಿ ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂಗದಾಯು ಸ್ವಸ್ತಿನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾ ವಿಶ್ವೇದಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷೋ ಅರಿಷ್ಟನೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ದಾತು ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಅಸ್ತಿಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ವಾ ಪುನಃ ಚಲಸ್ಥಿರೋ ಭಯಾಭಾವೈ ಆವೃಣೋತ್ಯವ ಬಾಲಿಶ ಈ ಪ್ರಕರಣಲ್ಲೋ ಆಚಾರ್ಯರು ಗ್ರಹಾನ್ನಿ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ತುನಾರು ಗ್ರಹಮು ಗ್ರಹಮು ವೀಣ್ಣಿ ಪಟ್ಟುಕುಂಟು ಗ್ರಹಾವೇಶಂ ಗ್ರಹಂ ಪಟ್ಟುಕುಂಟೇ ವೀಡೇಮೋ ದುಃಖಾನ್ನಿ ಪೊಂದುತ್ತಾಡು ತತ್ವಾನ್ನಿ ತಿಳಿಸ್ಕೋಲೇಕಪೋತಾಡು ದುಃಖಾನ್ನಿ ಪೊಂದುತ್ತಾಡು ಸೊ ಅಟುವಂಟಿ ಗ್ರಹಮುಲು ಆ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ರಹೇಣ ಭಗವಾನ್ ಅಸೌ ಸ್ವತಃಗಾ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಡೇ ಉನ್ನ ಏದೋ ಒಕ ಗ್ರಹಂ ವೀಣ್ಣಿ ಪಟ್ಟುಕೋಡಂ ಚೇತನು ಲೇದಾ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ವೀಡೇ ಗ್ರಹ ಮುಂದು ವೀಡು ಪಟ್ಟುಕುಂಟಾಡು ತರವಾತ ಅದಿ ಪಟ್ಟುಕುಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮುಂದು ವೀಡು ಪಟ್ಟುಕುಂಟಾಡು ತರವಾತ ಅದಿ ವೀಣ್ಣಿ ಪಟ್ಟುಕುಂಟಾಡು ವೀಡು ಉದುಲ್ದಾ ಉನ್ನಾ ಅದು ಒದಲ್ದು ಸೋ ಅಟುವಂಟಿ ಗ್ರಹಮುಲಲೋ ಒಕ ಗ್ರಹಂ ಏಟಂಟೇ ಒಕ ಥೀಸಿ ಒಕ ಥೀರೀನ ಪಟ್ಟುಕೋಣ ಎವೋ ಥೀರೀಲು ಉಂಟೇ ಕದಾ ಇಪ್ಪುಡು ಆತ್ಮತತ್ವಮು ಅಸ್ಥಿ ಅನು ಒಕಡಂಟೇ ನಾಸ್ತಿ ಅನು ಇಂಕೊಕಡಂಟ ಅಸ್ಥಿ ನಾಸ್ತಿ ಅನು ಮೂಡೋ ವಾಡಂಟಾಡ ಅಕಡ್ತೋಟ ಆಖರ ಇಂಕ ಇಂಕಿತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲೇವನೇ ಎವಳೇನಾ ಅನುಕುಂಟೇ ಪುರಪಟ್ಟ ಇಂಕೊಕಡೋಚ್ಚಿ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಅನು ಇಂಕೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪಟ್ಟ ಈ ನಾಲ್ಗಿಂಟ್ಲೋ ಏದಿ ಕರೆಕ್ಟು ಅನು ಡಬಲ್ ಆಡ್ಕುಂಟು ಉಂಟಾರ ಆ ಥೀರಿ ಈ ನಾಲ್ಗಿಂಟ್ಲೋ ಏದಿ ಕರೆಕ್ಟು ಅನ್ ಡಬಲ್ ಆಡ್ಕುಂಟು ಉಂಟಾರ ಪುಸ್ತಕಾಲು ರಾಸ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕಾಲು ವೀಡು ವಾಣ್ಣಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾಡು ವಾಡು ವೀಣ್ಣಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಂಲೋನೇ ರಾಸ್ತಾರು ತೆಲುಗುಲೋ ರಾಸ್ತಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲೋ ರಾಸ್ತಾರು ಅನ್ನಿ ಚೋಟ ರಾಸ್ತಾ ಉಂಟಾರು ವಾಣ್ಣಿ ವೀಳ್ಳು ವೀಳ್ಳು ವಾಳು ಖಂಡಿಸ್ಕೊಂಟು ಉಂಟಾರು ತರವಾತ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾನ್ನಿ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ಅಂಟೇ ಏಂ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಚಿತ್ತಮು ಶುದ್ಧಂಗಾ ಉಂಡಾಲಿ ಪವಿತ್ರಮೈನ ಜೀವಿತ ಉಂಡಾಲಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಉಂಡಾಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜೀವಿತ ಉಂಡಾಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ತರವಾತ ಚಿತ್ತಂಲೋ ಕಾಮನಲು ಭಯಾಲು ಉಂಡಕೂಡದು ತರವಾತ ಚಿತ್ತಮು ನಿರಂತರಂಗಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಾಲತೋ ನಿಂಡಿ ಉಂಡಕೊಂಡಾ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಾನ್ನಿ ಚೇಸಿ ಧ್ಯಾನ ಚೇಸಿ ಚಿತ್ತಾನ್ನಿ ಸ್ಥಿರಂಗಾ ಕೂಡಾ ಅಟ್ಟಿಪೆಟ್ಟುಕೋವಾಲಿ ಅಪ್ಪುಡು ಆ ಸ್ವರೂಪಮು ಅನುಭವಾನಿಕ ವಸ್ತುಂದು ಇವಿ ಏಮಿ ಚೇಯಕುಂಡಾ ಇಪ್ಪುಡು ನೇನು ಚೆಪ್ಪನ್ ಜೋಡಂದೆ ಕಥ ಇವಿ ಏಮಿ ಚೇಯಕುಂಡಾ ಊರಿಕೇ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನ್ನು ಒಹಡು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನ್ನು ಮರೊಹಡು ಇಂಕೋ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನ್ನು ಇಂಕೊಹಡು ಪಟ್ಟುಕುನಿ ವೆಳ್ಳಾಡುತ್ತೂ ಉಂಟಾರು ವಾಟಿ ಮೀದ ಸಭಲು ಪೆಟ್ಟುಕುಂಟಾರು ದೆಬ್ಬಲಾಡುಕುಂಟಾರು ಪುಸ್ತಕಾಲು ರಾಸುಕುಂಟಾರು ಕ್ರೋಡ ಪತ್ರಾಲನ್ನು ರಚಿಂಚಿ ಪ್ರಚುರಿಂಚುಕುಂಟಾರು ವೀಳ್ಳ ಮೀದ ವಾಳ್ಳು ವಾಳ್ಳ ಮೀದ ವೀಳ್ಳು ನಿಂದಾರೋಪಣಲು ಚೇಸುಕುಂಟಾರು ಇಪ್ಪುಡು ನೇನು ಚೆಪ್ಪಿನ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಚೂಸರ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅನುಭವಮು ದೀನಿ ಗುರಿಂಚಿ ವೀಳ್ಳೆ ಅವಳ್ಳು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಯಲಿ ಎಂದುಕಂಟೆ ವಾಳ್ಳು ಚಾಲ ಬಿಜಿಗಾ ಉಂಟಾರು ಈ ಕಲಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಿಜಿಗಾ ಉಂಟಾರು ಸೊ ದಾನಿನೇ ಒಕ ಗ್ರಹಮು ಅನೆ ಆಯನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಸ್ತುನಾರು ಈ ರಕಂಗಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಸಿನ ಆಚಾರ್ಯಲು ಇದ್ದರೂ ಲೇಖ ಮುಗ್ಗರು ಕನಪಡ್ತಾರು ಒಕರು ಗೌಡಪಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರಲು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಂಲೋ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
అంచేతనే ఈ భాష్యాలను జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసి వాటి సారాన్ని గ్రహించిన వాళ్ళు ఈ శంకర విజయాలనే ఈ పోయంసు వాటిల్లో శంకరాచార్యుడు జైత్రయాత్ర చేశారని అంటే రాజులు ఆర్మీతో వెళ్ళి ఇంకోళ్ళని తలకాయ వాడిని ముత్తుకాయలు వేసేసి ఓడించేసి వాడి దగ్గర కప్పము తీసుకుని వస్తారు చూసారా రాజు వెళ్తుంటే చుట్టూ సైనికులు ఉంటారు అదే రకంగా శంకరాచార్యులు కూడా ఆయన జైత్రయాత్రకు వెళ్ళారని ఆయన చుట్టూ శిష్యులు వచ్చేసి అవతల వైపు వాళ్ళ శిష్యుల్ని అందరినీ ఓడించేసి ఈయనే ఆచార్యుడిని ప్రతిష్ట చేసుకుని వాళ్ళందరినీ ఓడించేసి ఏదో చేశారని ఈ వర్ణనలు ఇవన్నీ భాష్యాల సారము హృదయము తెలుసున్న వాళ్ళకి వాటి మీద ఆదరణ ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే శంకరులను ఆ విధంగా చూసే ప్రయత్నము అదంతా కూడా జ్ఞానము యొక్క విలాస మరి వీళ్ళందరూ అలా ఎందుకు చేస్తున్నారయా అంటే వాళ్ళందరినీ గ్రహం పట్టుకుంది అందుకోసం అలా చేస్తున్నారు దే ఆర్ జస్ట్ ఇన్ దట్ అదే ఈ శ్లోకం సో భగవాన్ రమణ మహర్షి కూడా సరిగ్గా మళ్ళీ ఇదే ప్రిన్సిపుల్ని చెప్పారు సో గౌడపాదులు శంకరులు రమణ భగవాన్ ఇలా ముగ్గురు చెప్పారు ఇదే ప్రిన్సిపుల్ మీద మాట్లాడారు ఎస్ఎల్ కిరత్త మహారాజు కూడా అలాగే మాట్లాడారు అయితే మరి మిగతా ఇంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళ నలుగురు పేర్లు నేను చెప్పగలిగాను ఈ నలుగురు కాకుండా డజన్స్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ ఆర్ దే ఆర్ దే హ్యావ్ రిటర్న్ బుక్స్ అండ్ ఆల్ దట్ మరి వాళ్ళందరూ ఈ పాయింట్ని మిస్ అయ్యారా అని మీరు నన్ను కనుక నిలదీసి అడిగితే నేనైతే చెప్తాను మొహమాటం లేకుండా ఎస్ దే మిస్ ది పాయింట్ కాబట్టి మనం ఒక పర్సనాలిటీని చూసేసి కంగారు పడిపోయి భయపడిపోయి అలా ఉండకూడదు కదా సత్యం ముందు పర్సనాలిటీస్ మౌంట్ స్టాండ్ సో కాబట్టి ఉన్నదాన్ని యథార్థంగా తెలుసుకోవాలి తప్ప ఈ పర్సనాలిటీని ఆ పర్సనాలిటీని చూసి వాళ్ళు వాళ్ళు అంత పెద్దవాళ్ళు పట్టుకున్నారు కాబట్టి అది సత్యమే అయి ఉంటుంది అని వీడు అనుకుంటే మూఢ పరప్రత్యయ అనే బుద్ధి అనే కేటగిరీలో పడే ప్రమాదం ఉన్నది కాబట్టి దీంట్లో రహస్యం ఏమిటంటే వెర్బల్ డెఫినిషన్స్ అండ్ ఫార్ములేషన్స్ ఓ ఫార్ములా దానికి వాల్యూ పెద్ద ఎక్కువ లేదు అవే ఒకడు ఓ ఫార్ములా చెప్తే ఇంకొకడు ఇంకో ఫార్ములా చెప్తాడు ఈ రెండు ఫార్ములాలకే మధ్యన టక్కర్ ఏ ఫార్ములా గొప్పది అని ఆ విధంగా ఎవడూ కూడా ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోలేడు అన్ని ఫార్ములాలని పక్కన పెట్టి కామనలు భయాలు పక్కన పెట్టి జిగీషు ప్రవృత్తి అంటే అవతల వాడి మీద నేను నెగ్గాలి అనే విజిగీషు ప్రవృత్తి ఏదైతే గలదో ఈ విజిగీషు ప్రవృత్తిని పూర్తిగా విడిచిపెట్టేసి థాట్ని కమాండ్ చేస్తూ శమదమాదులతో ఎవరైతే అంతరమునందు నిశ్శబ్దంగా ఉంటారో ఎవరి హృదయంలో కామనలు భయాలు పూర్తిగా అంతరించిపోతాయో వారి హృదయంలో ఆత్మతత్వము ప్రకాశిస్తుంది అంతేగాని ఈ నాలుగు ఫార్ములాలు ఉన్నాయి దీంట్లో ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ఫార్ములాని పట్టుకుని జెండాలు పెట్టుకుని లేబుల్స్ పెట్టుకుని ఐకన్స్ పెట్టుకుని శిష్యులను వెంట పెట్టుకుని ప్రచారం చేస్తూ వీరి మీద మేం చేయించాం వాడి మీద మేం చేయించాం అనేటువంటి ఈ రకమైనటువంటి అహంకార ప్రవృత్తి వల్ల ఏమీ ప్రయోజనము ఉండదు అస్తి నాస్తి ఇత్యాది సూక్ష్మ విషయా అపి ఇవి పండితుల గ్రహాలు పామరుల గ్రహాలు ఎలా ఉంటాయి దేయం పట్టుకుంది బోతం పట్టుకుంది దిష్టి దోషం తగిలి దిష్టి అంటారు దృష్టి దృష్టికి దిష్టి దోషం తగిలిందని ఇలాగా అంటే ఏమిటి వాడెవడో చూశాడు నా భాగ్యం అంతా చెడిపోయింది వాడు తుమ్మితే ఊడిపోయే ముక్క ఎంతకాలం నిలబడుతుంది ఇప్పుడు ముక్క అలాగా అతికించి పెట్టుకుని ఒక తుమ్ము వచ్చిందంటే కింద పడిపోతుందంటే ఎప్పుడప్పుడు కింద పడిపోతుంది అలాగే ఎవళ్ళో చూడకూడని వాళ్ళు చూశారంటే వీడికున్న భాగ్యం అంతా పోతుంది అంటే పోతుంది అది అది నిలబడదు ఎందుకంటే లోకంలో వెయ్యి మంది చూస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఎవడో ఒకడు చూపు దోష దృష్టి ఉంటుంది పోతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్ సూపర్ స్టేషన్ చాలా తప్పు ఇంకోళ్ళ నృత్యం మీద అలాంటి దోషాన్ని ఆరోపించటం అది వివేకవంతులు చేయకూడదు ఒక ఆయన ఇంకో అతన్ని తిరుగుతున్నాడు ఇంకొక ఆయన్ని తిరుగుతున్నాడు ఎందుకంటే అలా తిరుగుతున్నారు ఆయన్ని అంటే మీకేం తెలుసు అండి ఆయన దృష్టి చాలా చెడ్డ దృష్టి ఏమైంది ఆయన దృష్టి నీకేం చెడిపోయింది అంటే 
మా ఆవుని ఈవేళ ఆయన చూశాడు ఆయన చూసిన కారణంగా పాలు ఇవ్వట్లేదు ఆవుని పెంచి దేనికి గోవు మీద భక్తితో పెంచుతున్నావా పాల కోసం పెంచుతున్నావా అంటే ఇది అది కూడా వెరీ ట్రిక్కీ పీపుల్ అటు దాన్ని ధర్మాన్ని వడబట్టాలి ఇటు లాభాన్ని పట్టుకోవాలి ఇది వదిలిపెట్టద్దు అది వదిలిపెట్టద్దు ఇహము పరము రెండు కూడా పట్టేసుకోవాలి ఆవు పాలు ఇవ్వలేదంటే ఇది జంతువు కదా దానికి ఏదో కష్టం వచ్చి ఉంటుంది అది చూడాలి తప్ప ఆ పూటకి పాలు కొనుక్కోవచ్చు ఆవు అది ప్రతి పూట ఇచ్చి తీరాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా ఏమి దాన్ని ఆ విధంగా పీడించటము ధర్మం కాదు కదా పాలు ఇవ్వట్లేదంటే దానికి ఏదైనా ఇబ్బంది ఏదో ఉండి ఉంటుంది మరి ఆవు ఎందుకు పాలు ఇవ్వదో నాకు తెలియదు ఐ ఐమ్ నాట్ ది పర్సన్ టు కామెంట్ అపాన్ ఇట్ కాబట్టి ఇంకో హెవళ్ళలో చూడబట్టి ఆవు పాలు ఇవ్వడం మానేసింది దిష్టి తగిలింది అని ఇంక అక్కడి నుంచి ఆవు మెడ చుట్టూ ఉప్పు తిప్పడం మిరపకాయలు తిప్పడం నిమ్మకాయలు తిప్పడం ఏవేవో దాని మెడలో నిమ్మకాయ కట్టడం దిస్ ఇస్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ నాట్ సైట్ అండ్ గ్రహం అంటే పండితులు అండి పండితులు నేను ఒక పండితుల గురించి చెప్తున్నా ఈ మాట సో మనం గమనించాలి ఇలాంటి గ్రహాలు పెట్టుకోకూడదు సో ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకునే పద్ధతి అలా ఉండదు దృష్టి దోషము అనేది వీళ్ళు కల్పించుకున్నటువంటిది దానికి ఏదో ఇక్కడ ఈ ఈ శ్లోకం ఉంది అక్కడ ఆ శ్లోకం ఉంది అరే అరే భయ అనుష్టు శ్లోకాలు ప్రమాణాలు అవుతాయా అనుష్టుపులో గుట్టలు గుట్టల కింద రాసిచ్చి వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు ఎవరినైనా కొంతమంది పండితులు కవులు ఉన్నారు వాళ్ళని పట్టుకుంటే వాళ్ళు యాభై అనుష్టుపులు రాసిస్తారు నేను అరగంట సేపు కుస్తీ పట్టు రెండు మూడు అనుష్టుపులు నేను చేయగలుగుతాను కాబట్టి ఒక ఫార్ములా పట్టుకుని అదే పరమార్థం అనుకోవడం తప్పు ఆ ఫార్ములా అనేది ఏమిటంటే అది ఒక మెంటల్ ప్యాటర్న్ ఒక మనస్సులో వచ్చిన ఒక భావం అంతే అది అదే సత్యం అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు సత్యాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఫార్ములా ఉపయోగపడదు ఫార్ములాని పట్టుకునే ఎవడు సత్యాన్ని తెలుసుకోలేడు సత్యాన్ని ఎలా తెలుసుకుంటారంటే కర్మయోగంతో ప్రారంభించాలి లైఫ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అని శుద్ధి చేయాలి ముందు లైఫ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది కదా దాన్ని కర్మయోగ జీవితంగా మార్చుకోవాలి తర్వాత దేహాభిమానాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసుకోవాలి దేహంతో మమేకమై ఫార్ములాలు పట్టుకుంటే ఏమీ ఉపయోగం లేదు ఆ తర్వాత దేహమునందు తీవ్రమైన వైరాగ్యము దేహము దేహమునకు సంబద్ధములైన విషయములు అంటే అహంకారం అమకారములకు అతీతంగా కామనలు భయాలకు అతీతంగా ఉండాలి ఓపెన్ మైండ్ ఉండాలి తర్వాత మన ఫార్ములా ఏ సర్వం అనుకోకూడదు ఓపెన్ మైండ్ ఉండాలి సో ప్రతిదాన్ని ఒక ఒక మోసలో పోసి పెట్టుకోకూడదు శూన్య అనే పదప్రయోగం ఉండేది శూన్యం బ్రహ్మ పూర్ణం నాట్ శూన్యం శూన్యమే తత్వము అని శూన్యవాదం ఉన్నది ఏమండి అయితే ఈ శూన్యము అనే పదాన్ని బ్రహ్మని సూచించటానికి కూడా వాడారు కాబట్టి ఓసారి ఎక్కడో శూన్యము అనే పదాన్ని నేను వాడితే నా మీద పడి కరిచినంత పని చేశాను అందుకో శూన్యం అంటున్నావు ఏమిటండి ఏమైనా నీ సమస్య ఏమిటి నేనేమంటున్నాను పూర్ణము అనేది కూడా శూన్యము వలె ఉండును శూన్యము వంటిదే శూన్యమునకు గుణాలు ఏముండవు శబ్దస్పర్శ రూపరస గంధాలు శూన్యానికి ఉండవు పూర్ణానికి కూడా ఉండవు ది ఎక్స్ట్రీమ్స్ లుక్ ఎ లైక్ కాబట్టి శూన్య తులాం దధత అని భాగవతంలో వచ్చింది వేదస్థుతిలో పరబ్రహ్మని వర్ణిస్తూ శూన్య తులాం దధత నీ స్వరూపము శూన్యమును పోలి ఉంటున్నాయా అని భగవంతుడికి ప్రార్థన కాబట్టి ఒక పదము మీద అంత వ్యతిరేక భావం అక్కర్లా ఒక పదం పట్టుకుని ఈ పదము మీరు అనకూడదు మేము వినకూడదు అనే గ్రహం అనవసరం పండితులకు ఇలాంటి గ్రహాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ గ్రహములకన్నిటికీ అతీతంగా మనము ఉండాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మరొకటి టూ మచ్ ఎనాలసిస్ వల్ల మీకు ప్రయోజనం సిద్ధించదు అస్థియా నాస్తియా అని ఒక జీవితకాలం వీటిని గురించే అనలైజ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే మీరు తత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోతారు అది పద్ధతి కాదు ఎనాలసిస్ ఉండాలి విచారము ఎనాలసిస్ అంటే విచారం విచారం ఉండాలి 
శ్రవణము దాన్ని మననాన్ని జోడించి నిజధ్యాసనంలో నిలిచి ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకునే ఒక సాధనంగా వాడుకోవాలి తప్ప తూమ చనాలు అసిస్ట్ అన్నది తప్పు ఇది ఎలాగంటే ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ఈ నదీ స్నానానికి వెళ్ళి దారిలో ముళ్ళ మొక్కలు వస్తే వాటిని తీసి పారేయడం కోసం ఒక చిన్న కత్తి ఒకటి సంపాదించాడు తప్పు లేదు ఆ కత్తితో తోలైతే చిన్న క్రోబార్ లాంటి దిదరుడు ఆ ముళ్ళ అవి కట్ చేసేసి అది పక్కన పెట్టేసి తన పని దాన్ని చూసుకోవాలి ఆఖరికి ఎలా తయారయ్యాడంటే జపం తపస్సు అన్ని మానేసి ఈ కత్తితోటి వీటిని గీకి వాటిని కోసి అలాగే తయారయ్యాడు దట్ ఈస్ వాట్ హీ స్టార్టెడ్ సో దారి కట్ట వచ్చే ముళ్ళ మొక్కలను తీసేయటాని కోసం ఉపయోగించాల్సిన కత్తి అల్టిమేట్ గా ఇట్ ప్రూవ్ టు బి అన్ ఆబ్స్టకల్ ఎందుకంటే కత్తి చేతిలో ఉంటే చెయ్యి ఊరుకోదు ఏదో ఒకటి కట్ చేస్తూ ఉంటుంది అలా తయారయ్యాడు సో ఆ రకంగా ఏదైనా ఒక ఫార్ములా ఉందంటే ఒక విచారం మనం చేశామంటే అది కత్తి వంటిది దానివల్ల ఆ విచారం వల్ల ఏమిటవుతుందంటే అయోగ్యములైన విషయాలని కోసి అవతల పారేయటానికి ఈ విచారం బాగా ఉపయోగిస్తుంది ఒకసారి అయోగ్యములైన విషయాలను త్రోసిపుచ్చి తత్వాన్ని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత మననం చేసి నిధిధ్యాసనం చేసి ముందుకు వెళ్ళాలి కానీ ఇంక ఈ ఖండన మండనములతో జీవితాన్ని గడుపుట అనేటువంటి మహాదోషము మనకి పండితులు అనబడే వారిలో గట్టిగా కనపడుతుంది ఇది చాలా తప్పిది శ్రీకృష్ణుడు ఈ నామం పెట్టాడా ఇలాగ ఈ నామం పెట్టాడా అని ఇంతవరకు గత వంద సంవత్సరాల నుంచి చర్చిస్తున్నారు ఇంకా తేలలేదు తేలదు కూడా ఫైనల్ గా దాంట్లో తెలియదు ఏమి లేదు ఫైనల్ గా ఇట్ జస్ట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఆయన బహుశా నామం పెట్టుకుని ఉండకపోవచ్చు నాకెందుకు ఆయన విభూతి పెట్టుకునేవాడని అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి సెటిల్డ్ వన్ వే ఆర్ ది అదర్ వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వైకుంఠవాసుడు వచ్చి కనపడితే ఆయన ముందు ఆయన నామం చూసి ఆయన ఎలా ఉన్నాడో ముందు అది మనం రైటా వాడు రైటా ఆ వైకుంఠవాసు కనపడ్డాడు అనుకోండి ఎలా కనపడతాడో తెలిసిన మీకు మీకు నచ్చిన నామంతో అవతల వాడికి వాడికి నచ్చిన నామంతో కనపడతాడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు అలాగే కనపడతాడు ఎందుకంటే మీ మనస్సుకి అలాగే కనపడుతుంది మీ మనస్సే ప్రాజెక్షన్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి గ్రహములు పండితులు పెట్టుకుని పామరులకు ఉండే గ్రహాలు పామటులకి అజ్ఞానంతో వచ్చే గ్రహాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి వీళ్ళు పండితులు కూడా ఇటువంటి గ్రహాలు పెట్టుకుని టూ మచ్ అనాలసిస్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే ఆత్మతత్వము అనాలసిస్ కంటే అతీతంగా ఉంటుంది అంతేకాదండి మైండ్ కంటే అంత బుద్ధి కంటే కూడా అతీతంగా ఆత్మతత్వం ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి కాబట్టి అస్థి నాస్తి మొదలైనటువంటి సూక్ష్మ విషయాలు అంటే సూక్ష్మ విషయాలు అంటే ఆ దేహము మొదలైనవి స్థూలములు ఈ స్థూలమైన దేహము ఇంద్రియములు ఇంద్రియములు కర్మేంద్రియములు స్థూలము అటువంటి స్థూలమైన దేహేంద్రియాదుల కంటే అతిరిక్తమైన సూక్ష్మమైన ఆత్మతత్వం విషయంలో సూక్ష్మ విషయ అంటే సూక్ష్మం ఆత్మతత్వం విషయ ఏషాంతే సూక్ష్మమైన ఆత్మతత్వం విషయంలో ఫార్ములాలు పట్టుకుని చర్చిస్తే ఉపయోగం ఉంది సూక్ష్మమైన ఆత్మతత్వాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకునే కృతార్థుడు కావాలి కానీ దాని గురించి అస్థియ నాస్తియ అని ఈ విధంగా విచారం చెయ్యాలి దేహాతిరిక్తమైన ఆత్మ గలదు అని ఈ రకమైన విచారం చేయాలి మనస్సు కంటే అతిరిక్తమైన ఆత్మ కూడా గలదు విచారం చేసి తెలుసుకోవాలి తప్ప ఆ సిద్ధాంతాలు పెట్టుకుని ఫార్ములాలు పెట్టుకుని ఐకన్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఐకన్ ఓ లోగో ఒకటి తయారు చేస్తాం ఓ లోగో ఒక లోగో పెడతాడు ఈ లోగోని ఫోకస్ చేస్తాడు ఎందుకని టు డిస్టింగ్ విష్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ డిస్టింగ్ విష్ చేసుకోవాలి మనం వేర్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ అందుకోసం మన లోగో ఒకటి పెట్టాం అలాగే మన ఫార్ములా వేరు మన స్కీమ్ వేరు ఈ కల్టిష్ మెంటాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి పండితులు కూడా ఇలాంటి సూక్ష్మ విషయములను గలవారై వాళ్ళు కూడా ఈ సూక్ష్మ విషయములు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి పండితులకు గ్రహములు అగుతున్నవి భగవత పరమాత్మ ఆవరణ ఈ ఫార్ములాలను వీళ్ళు గట్టిగా పట్టుకుంటారు 
వాటితో ఐడెంటిఫై అయిపోతారు ఒక ఈగో ఎక్స్టెన్షన్ కింద తయారవుతుంది ఈ ఫార్ములా ఈజ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఈగో అయిపోతుంది అంటే ఆ ఫార్ములాని యాక్సెప్ట్ చేస్తే వీడి ఈగోనే యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు ఆ ఫార్ములాని రిజెక్ట్ చేస్తే వీడి ఈగోనే రిజెక్ట్ చేసినట్టు అలా ఇప్పుడు లోకంలో కొంతమంది ఉంటారు శంకరాచార్యుని మేము అంగీకరించమండి అంటారు అది మంచిది మీరు శంకరాచార్యుని నేను ఒక ఆయన స్నానానికి వెళ్తున్నాం నదీ స్నానం తుంగభద్ర నదీ స్నానం ఆయన ద్వైత పండితుడు నేను అద్వైతం వాడిని అద్వైతం వెంటబడి ఉంటాను నేనేం పండితుడిని ఏం కాదు కానీ అద్వైతం పట్టుకుని వేలాడుతూ ఉంటాను సో అయినా నేను కలిసి వెళ్తున్నాం సో ఈ మాట ఆ మాట వచ్చి సో మేము మేము శంకరులను మేము అంగీక మంచిదండి అందరూ అంటే మరి శంకరులను మేము అంగీకరించమంటే మీ మనస్సుకి క్లేషం కలదు ఎందుకు క్లేషం ఎందుకు నేను శంకర్ నా మేనమా కొడుక మేనతో కొడుక మీరు అంగీకరిస్తే అంగీకరిస్తారు లేకపోతే మనస్తారు నాకు శంకరుల యొక్క బోధ నాకు నచ్చినది మీకు ఫర్ సమ్ రీజన్ ఏదో ఒక ప్రారంభ విషయాన్ని మీకు అది నచ్చలేదు ఎప్పటికైనా మీకు నచ్చుతుందేమో నేను ఆశిస్తాను అది మీరే సెటిల్ చేసుకోండి కాబట్టి బికాజ్ నేనేమి శంకర మిషన్ అది నేమి కాదు నేను యు షుడ్ నాట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు లైక్ దాట్ అంటే ఏమిటి ఆయన శంకరుని మేము యాక్సెప్ట్ చేయనన్నం చేత ఐ గెట్ హార్ట్ అలా ఉండదు మంచిది సో ఆ రకమైనటువంటి ఓపెన్నెస్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అంతేగాని మనం ఈగోతో ముడిపెట్టకూడదు ఈగోతో ముడిపెట్టకూడదు సో అది ఈగోతో ముడిపెట్టారంటే దాన్ని గ్రహము అంటారు ఈవెన్ విత్ శంకర యూ షుడ్ నాట్ డూ దట్ మిస్టేక్ శంకరుడి బోధనని తెలుసుకునే ఆత్మనిష్ఠులమే ఉండాలి తప్ప మేమేదో శంకరాచార్యుల యొక్క సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేయడానికి పూనుకున్నాము దీన్ని ఎవళ్ళు కాదంటే వాళ్ళని కాబట్టి దా అనే ధోరణి చాలా తప్పదు కాబట్టి ఈ గ్రహము పండితులకు ఉన్నట్లయితే ఆ గ్రహమే ఆ పండితులకే ఆత్మతత్వాన్ని కప్పి వేసుకుంది ఆవరణ ఎందుకంటే చూడండి ఆత్మస్వరూపాన్ని గురించి ఈశ్వరుడి గురించి అనేక వర్ణనలు ఉన్నాయి ఈశ్వరుడు ఇలా అని ఒకడు అలా అని ఒకడు పలు విధాలుగా ఈశ్వరుణ్ణి వర్ణిస్తా నానాత్మ ఉంటుంది అంతేకాదండి పరస్పర వైరుధ్యం కూడా ఉంటుంది ఎందుకండి ఈశ్వరుడు నిలువు బొట్టు పెట్టుకుంటాడని ఒకడంటే కాదు అడ్డబొట్టు పెట్టుకుంటాడని ఇంకొకటి చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారి హాస్య కథల్లో ఈ కథ ఉంది చెప్పారంతకు ముందు గోదావరి ఒడ్డున ఓ పాక వేశారు ఎందుకని పడవ అటు నుంచి టూ ఇటు నుంచి అటు దిగబెట్టుతుంది మనుషుడు ఇసక వేసవి కాలంలో పడవ కోసం వేచి ఉండే సందర్భంలో ఇసక ఉంటుంది అంత ఇసక మేటలు ఉంటాయి మీకు ఒక అర కిలోమీటర్ ఇసుక నడిస్తే కానీ పడవ దొరకదు అక్కడ ఉంటుంది నీరు నీరు ఇసుకలో రాదు కదా పడవ ఇసుకలోకి రాదు కదా అప్పుడు నీటిలో ఉంటుంది నీటి అంచుకు మీరు చేరడానికి యు హ్యావ్ టు వాక్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఎ కిలోమీటర్ ఇసుకలో అందుకోసం వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే ఈ వెదురు బొంగులతోటి తాళ్ళు కట్టి ఒక పాత ఒకటి చేసేవారు ఇసుక వేడి మండిపోతుంది కాలు పెట్టలేరు ఇసుకలో ఆ బొంగుల మీద నడిచి వెళ్తా ఉన్నారు ఒక పాత అక్కడ యు హ్యావ్ టు వెయిట్ ఎందుకంటే ఈ బోటు వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ జనాన్ని ఎక్కించుకొని రావాలి అరగంట ముప్పై గంట పడుతుంది ఎక్కడ వెయిట్ చేస్తారు దెర్ ఈజ్ నాట్ ట్రీ ఎనీవేర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్ట్ ఓ పాక ఆ పాకలో వెయిట్ చేస్తారు ఆ పాక ఎవడో పుణ్యాత్ముడు కట్టాడు వీళ్ళ కోసం అని ఆ పాకలో వీళ్ళు ఈ నామ నిలువు బొట్టు వాళ్ళు అడ్డబొట్టు వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు గోదావరి దాడ్డానికి వాళ్ళలో ఈ మాట ఆ మాట వచ్చి నిలువు బొట్టు గొప్ప అడ్డబొట్టు గొప్ప అని ప్రసంగం వచ్చింది ఈ నిలువు బొట్టు వాడు అన్నాడు ఏమాయా నిలువు బొట్టే గొప్ప అడ్డబొట్టు ఎందుకు మనకు వస్తుంది చూడు ఈ పాక నిన్ను రక్షిస్తున్న పాక ఈ ఈ స్తంభాల మీద ఆధారపడి ఉంది ఈ స్తంభాలు లేకపోతే నీకు సూర్యుడు నీకు వడదబోయి తగిలి ప్రాణం పోతుంది ఈ స్తంభాలు ఉండబట్టే నీకు ప్రాణానికి రక్షణ కలిగింది కాబట్టి నిలువు కొట్టే గొప్ప అది వేయగట్టాడు అంటే వాళ్ళు అన్నారు నువ్వు మూర్ఖుడు నీకేం తెలియదు పైన చూడు వాసాలు చూడు ఆ వాసాలు లేకపోతే ఈ స్తంభాలు ఒక్కటే ఉంటే నీకు రక్షణ ఉంది ఆ వాసాలు ఉంటేనే ఆకు నిలబడుతుంది అప్పుడే పైన కొబ్బరాకు ఉంటుంది అప్పుడే నీకు రక్షణ వాసాలు లేకపోతే ఈ స్తంభాలు ఏమో రక్షణిస్తాయి అని వీళ్ళు ఆర్గ్యూ చేస్తారు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్లో ఏమిటంటే చూడు నీ నిలువు బొట్టుని నేనేం చేస్తాను అని వాళ్ళు 
నీ అడ్డగొట్టు నేనేం చేస్తాను అని వీళ్ళు అడ్డగొట్టు వాళ్ళు స్తంభాలని నిలువుబొట్టు వాళ్ళు వాసాలని విరక్కొట్టేశారు పాక లేకుండా చేసి అందరూ ఎండలో నిలబడ్డారు ఇది చిలకమూర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారి కథ ఆయన హాస్య కథల పుస్తకంలో ఉంది కాబట్టి పండితులు అనబడే వాళ్ళకు కూడా ఇటువంటి గ్రహాలు ఉంటాయి ఇటువంటి కాంట్రడిక్టరీ డిస్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి పరస్పర విరుద్ధములైన వర్ణనలు దేవుడి గురించి చూస్తూ ఉంటారు సరే సార్ ఆత్మతత్వము చాలా సరళంగా ఉంటుంది సత్యము చాలా సరళంగా ఉంటుంది అదేమంటే అద్వయము ఆత్మతత్వము అనేకముగా భాషిస్తున్న ఈ నామరూపముల యొక్క అనేకత్వము స్వరు ఆత్మతత్వము నందు పరమాత్మ ఎందు లేదు అదే వన్ లా నెంబర్ వన్ యూనివర్సల్ లా సెకండ్ లా ఏమిటంటే హార్మోనీ సమరసత అనేది ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క లక్షణము ఆత్మస్వరూపం సమంగా ఉంటుంది విషమంగా ఉండదు కాబట్టి రాగము ద్వేషము ఇత్యాది వైషమ్యములకు ఆత్మస్వరూపము నందు తాగులేదు ఆత్మస్వరూపము కేవలము సమముగా ఉంటుంది పరమాత్మ కూడా సమహ నిర్దోషో నిర్దోషముకి సమం బ్రహ్మ ఈ వైషమ్యాలు ఈశ్వరుని ఎందు ఉండవు వాళ్ళు రాక్షసులు వీళ్ళు దేవతలు ఇలాంటి వర్ణనలు మీకు కనబడ్డా ఈశ్వరునిలో ఈ వైషమ్యములు ఏమీ ఉండవు ఈ స్వరూపాన్ని వాడు తెలుసుకుని కృతార్థుడు అవ్వాలి ఆ స్వరూపంలో తాను నిలిచి ఉండాలి ఈ స్వరూపాన్ని నీవు వర్ణించడం మొదలు పెడితే దానికి ఒక రూపాన్ని పెట్టి నువ్వు వర్ణించడం మొదలు పెడితే ఒకడు నిలువు బొట్టు అంటాడు ఇంకొకడు అడ్డ బొట్టు అంటాడు వీళ్ళు వాళ్ళు దెబ్బలాడుకుంటారు అటువంటి గ్రహములలో పడకూడదు ఎప్పుడైనా ఒక రూపాన్ని ఆరాధించటం కోసం స్వీకరించిన సందర్భంలో కూడా ఆ రూపము సకల రూపములకు అతీతమైన పరమాత్మ ఎందు కేవలము ఉపాసన కొరకు తత్కాలమునందు కల్పించబడినది మాత్రమే అని తెలుసుకుని అలాగనే మహర్షులు చెప్పారు అంతేగాని ఇదే దేవుడు రూపం అని వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు తత్కాలమునందు ఉపాసన కోసం రూపాన్ని ఇచ్చారు ఈ రూపాన్ని మీరు ఉపాసించండి అన్నారు అంతేగాని అదే తత్వం అని చెప్పలేదు రూపం రూపమే తత్వం ఎందుకు అవుతుంది కాబట్టి ఈ రూపాల దెబ్బలాట నుండి బయటపడి ఈశ్వరుణ్ణి వర్ణించినప్పుడు వీడి వర్ణన గొప్పదా వాడి వర్ణన గొప్పదా అనే వర్ణనల కలహం నుంచి బయటపడి పండితులు కూడా ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ అలా ఉండదు ఆవరణ పండితులు కూడా ఈ గ్రహముల యొక్క ఆవరణ తప్పుటలేదు అటువంటప్పుడు తిముత మూఢ జనా ఇక మూర్ఖుల గురించి చెప్పాలండి వాళ్ళకి ఆవరణలు ఉంటాయని గ్రహాలు ఉంటాయని చెప్పాలా మూర్ఖులకి సో బుద్ధి లక్షణ బుద్ధి లక్షణ అది ఈ ఆవరణ బుద్ధి లక్షణ బుద్ధి అంటే ఒక నిశ్చయం ఈ పండితులు ఒక వర్గం పండితులు ఓ నిశ్చయం చేస్తారు ఇంకో వర్గం పండితులు ఇంకో నిశ్చయం చేస్తారు ఇది వీళ్ళకి గ్రహము అది వాళ్ళకి గ్రహము ఆ బుద్ధి లక్షణ కాబట్టి గ్రహాలు బుద్ధి రూపంగా నిశ్చయ రూపంగా ఉంటాయి ఆ గ్రహాలే వాళ్ళ స్వరూపాన్ని ఆవరించి అట్టే పెడతాయి ఇక మూర్ఖుల గురించి చెప్పేదే ఉంది వాళ్ళకు ఉంటే గ్రహాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి సో ఇత్యేవమర్థం ఆ ప్రదర్శయన్నాహ ఈ విషయాన్ని నిరూపించటం కోసం ఈ విషయం అంటే ఏ విషయము కైముతిక న్యాయం అది చేతం అర్థం అంటే కైముతిక న్యాయ రూపం అర్థం కిముత అని ఉంది కదా పండితులనే ఈ గ్రహాలు పట్టుకుని పీడిస్తూ ఉంటే ఇక పామరుల గురించి చెప్పేదే ఉందయా అని కిముత సో కాబట్టి ఆ అర్థాన్ని ప్రదర్శయన్ ఆహా ఈ విషయాన్ని నిరూపిస్తూ ఆచార్యులు ఇలా అంటున్నారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ వాదోపవాదాలు కూడా మంచివి కావు నేను ఒక సంస్థను ఎరుగుతాను ఆ సంస్థని పెట్టిన ఆయన పెట్టినప్పుడు నేను ఉన్నాను అనుకోకుండా ఉన్నాను ఆ సంస్థ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ఈ కొంతమంది వాదులు ఉన్నారే ఈ వాదులు అద్వైత సిద్ధాంతానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు వాదనలు చేస్తున్నారు ఈ వాదనలన్నింటినీ ఖండించటం కోసం మధుసూదన సరస్వతి యొక్క అద్వైత సిద్ధి గ్రంథాన్ని బాగా చదివి దాంట్లో పండితులను నిర్మాణం చేసి ఈ పండితులు ఈ వాదనలన్నింటినీ ఖండించి 
పునః అద్వైతాన్ని ప్రతిష్ఠించాలి అందుకోసం ఈ సంస్థని స్థాపిస్తున్నాము అని స్థాపించారు నాకు ఏమనిపించిందంటే బహుశా వీళ్ళు ఇగో ఈ శ్లోకాన్ని మర్చిపోయి ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా మరి పండితులే కదా వేదాంతం చదువుకున్నారు కదా కానీ పండితులు ఏం చేస్తారంటే కన్వీనియంట్గా చూసుకుంటారు వాళ్ళకి అనుకూలమైన వచనాలు ఏవో చూసుకుంటారు తప్ప వాళ్ళు అనుకున్న దానికి అడ్డం వచ్చే వచనాల జోలికి వెళ్ళరు వాళ్ళకి అనుకూలమైన వచనాలే చూసుకుంటారు కాబట్టి సో ఇలాగంటే గ్రహములు పండితులకు కూడా ఉంటాయి సో మీరు ఎప్పుడైతే ఈ రకమైన వాదోపవాదాలు మొదలుపెట్టారో మీరేం చేస్తారంటే అనేకములైన మాటలు మాట మీద మాట వాక్యం మీద వాక్యం అలా మాట్లాడిస్తూ ఉండటము పత్రాలు రాసిస్తూ ఉండడం ప్రచురించేస్తూ ఉండడము వీడికి వాడు రిప్లై ఇస్తాడు వాడు రిప్లై ఇచ్చిన దానికి మళ్ళీ రిప్లై ఈ రకంగా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ తిట్టుకుంటూ క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటూ విమర్శించుకుంటూ ఆ చేసేసినట్లయితే ఆఖరికి ఏమవుతుందంటే అందరూ తత్వాన్ని మరిచిపోతారు దీనికి ఒక దృష్టాంతం ఉంది అది ఏంటంటే ఒకడు దుమ్ము లేకూడతాడు కాలుతోటి కాలుతో దుమ్ము తన్నుతాడు తన్నితే దుమ్ము అంతా పైకి వేస్తుంది అవతల వాడు నువ్వేనా దుమ్ము తన్నగలవు నేను తన్నగలనని వాడు ఇంకొంచెం గిట్టిగా తన్నుతాడు ఇద్దరు కూడా ఒకళ్ళని మించి ఒకళ్ళు దుమ్ముని లేకూడుతూ ఉంటారు దానివల్ల ఏమవుతుంది వీడి కళ్ళు పోతాయి వాడి కళ్ళు పోతాయి ఎవరికి చూపు ఉండదు ఇద్దరూ కలిపి దుమ్ము రేకూడుతుంది సో ఈ వాదోపవాదములు ఆ విధంగా ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆత్మతత్వాన్ని పూర్తిగా విస్మరించేసి కేవలము ఈ శబ్దములతో నిర్మాణమైన ఒక కాల్పనిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకుంటారు ఈ కాల్పనిక ప్రపంచం కేవలము వీళ్ళు మాట్లాడుకునే శబ్దాలలోనే ఉంటుంది తప్ప వీళ్ళ భావజాలము వీళ్ళ శబ్ద ప్రయోగము వీటి ద్వారా నిర్మితమవుతుంది తప్ప దాంట్లో వాస్తవికత ఏమీ ఉండదు ఆ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందంటే వీడు పది శబ్దాల ద్వారా ప్రయోగించి ఒక వ్యాసం రాసి వాడి మీ వారసాడు అనుకోండి వాడి ఇరవై శబ్దాలు ప్రయోగించి ఇంకో వ్యాసం రాసి వీడి మీ వారస్తాడు అప్పుడు వీడికి మళ్ళీ పెద్ద పని వాడు రాసిన వ్యాసంలో ఉండే ప్రతి అక్షరాన్ని విరిచి సో దాన్ని ఖండిస్తూ మరో పెద్ద వ్యాసం వీడు రాస్తాడు ఆ రకంగా దే గెట్ కన్స్యూమ్డ్ బై దట్ ఎఫర్ట్ అది చాలా కన్స్యూమింగ్ ఎఫర్ట్ అయిపోతుంది దాంతో దాంట్లోనే వాళ్ళ జీవితాలు కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా అయితే వీడి చేసే ఎఫర్ట్కి వాడిని ఖండించటంలో వాడి చేసే ఎఫర్ట్ వీడిని ఖండించటంలో ఈ రకంగా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఇలా ఖండన మండనాలు చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ మొత్తం ప్రయత్నంలో ఎక్కడా కూడా సారం అనేది ఏమీ ఉండదు సబ్స్టెన్స్ ఆత్మతత్వాన్ని వాడు విస్మరించిపోయాడు వీడు విస్మరించిపోయాడు దైవతత్వాన్ని ఇద్దరూ కూడా విస్మరించి భయంకరమైన రాగద్వేషాలతోటి జీవితాన్ని గడుపుతారు ఇదంతా కూడా శాస్త్రం పేరుతో జరిగేటువంటి పెద్ద పెద్ద రగడ పెద్ద ఘర్షణ తప్ప దీంట్లో సారమేమీ లేదు మన వాళ్ళు దెబ్బలాటలు పెట్టుకోవడంలో పెద్ద దిట్టలు ఇప్పుడు చండీ సప్తశతి అని ఒకటి ఉంది ఏడు వందల మంత్రాలు ఏమండి అది ఏడు వందల మంత్రాలు కాదు తొమ్మిది వందల మంత్రాలని మరో వాదం నవశతి చండీ నవశతి ఈ సప్తశతి వాళ్ళు నరకానికి పోతారని నవశతి వాళ్ళు అంటారు నవశతి వాళ్ళు నరకం కాదు రౌరవ కంటే ఇంకా మహారౌరవం ఏదైనా ఉంటే దాంట్లో పడతారు వీళ్ళని సప్తశతి వాళ్ళు వాళ్ళని వీళ్ళు వీళ్ళని వాళ్ళు తిట్టుకుంటూ ఆక్షేపం చేస్తారు అల్టిమేట్గా ఆ జగన్మాత యొక్క కృపను ఇద్దరూ కోల్పోతారేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది ఏం దెబ్బలాటది సో విష్ణువుని పూజిస్తేనే వాడు కృతార్థుడు శివుణ్ణి పూజిస్తే వాడు ఎందుకు అయోగ్యుడు అని ఒకళ్ళు అంటాడు ఈ విష్ణువు ఏమీ లాభం లేదే ఆ శివుణ్ణే పూజించాలని వీడు అంటాడు వీళ్ళు కవులు కూడా ప్రవేశిస్తారు దీంట్లో శేషపద్యాలు చెప్తారు శేషపద్యంలో ఒక శేషి వీటికి ప్రత్యేకంగా శేషము అనే వృత్తం వీటి కోసమే వచ్చిందన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ శేషపద్యం ఏమిటంటే ఈ శైవుడు శేషపద్యం చెప్తాడు ఒక పా నాలుగు పాదాలు ఒక తేటగీతం ఉంటుంది కదా ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు విష్ణువుని చెప్తాడు చూడు నువ్వు విష్ణువు కృష్ణావతారంలో చేసినవన్నీ మాకు తెలియనివేమీ కాదు అని ఉపాదం ఉంటుంది రామావతారంలో వాళ్ళు నేను చేశాడో కూడా మాకు తెలుసు అని రెండో పాదం ఉంటుంది తర్వాత మన్మథుణ్ణి నెత్తికెక్కించుకున్నవాడు మీవాడే కదా అని మూడో పాదం ఉంటుంది 
నాలుగో పాదం తర్వాత తేటగీతి ఇది శైవుడు విష్ణుకు యజ్ఞస్తుగా చెప్పిన శేషపద్యం అది అక్కడ పెడతాం ఇప్పుడు ఇంకా వాడందుకుంటాడు వాడందుకుని మీ శివుడి చేతగాన తన నుంచి ఎవరికి తెలియదయ్యా భస్మాసురుడి పిచ్చి పిచ్చి వరాలు ఇచ్చి బూడిది కాబోతుంటే విష్ణువు రక్షిస్తే కదా ఆయన మిగిలి ఉన్నాడు అని ఒక పాదం రెండో పాదంలో మోహిని చూసి భ్రమపడి వెనకాల పిరుకులు ఎత్తినటువంటి గృహస్థు ఎంత గొప్ప గృహస్థు అని రెండో పాదం అని వీడు ఈ రకంగా ఈ పురాణ గాథల్లో ఉండే లొసుగులు వాడి లొసుగులు వీడు వీడు లొసుగులు వాడు వేసుకుని క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ఆ పుస్తకం అప్పచెప్తే వాళ్ళు మహానందంగా రెండూ కూడా తీసుకుని వాళ్ళు అపనే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు అదే చేస్తున్నారు నవ్వు దయారు డూయింగ్ దాట్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారో తెలుసిన ఏమండి దేవుడంటే ఒక భార్య ఉండాలి తప్ప డజన్స్ ఆఫ్ భార్యలు ఉంటే దేవుడు ఎలా అవుతాడు కాబట్టి డజన్స్ ఆఫ్ భార్యలు ఉన్నవాడు దేవుడు కాదు ఆలడు అవునా కాదా అంటే అవును 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 అని వీళ్ళందరూ తలకెళ్తారు ఒకటి రెండు భార్య గర్భవతి అయితుంటే ఆమెకి ఎవడో ఏదో అన్నాడని నిండు గర్భిణిని అడవిలో వదిలేసిన వాడు దేవుడు అవుతాడా మీరు చెప్పండి అది స్త్రీలకు అన్యాయం చేసినట్టు కాదా అంటే అవును అవును అవునా అని మళ్ళీ జనం ఆఖరికి వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు ఇవన్నీ ఏం చెప్పమంటారు కాబట్టి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు తిట్టుకోవడానికి ఉపయోగపిస్తాయి తప్ప తప్పిస్తే ఈ రకమైనటువంటి ప్రసంగాలు దీనివల్ల తత్వము ఈశ్వరుని యొక్క తత్వము తెలిసేది సోమ్ దీంట్లో క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ వాళ్ళు ఆ క్రీస్తు బోధలకు దూరం అయిపోతారు వీళ్ళు ఈ శేషపద్యాలు మిగులుతాయి మేడం మోస్ట్ యూస్లెస్ లిటరేచర్ తత్వాన్ని పాడు చేసేటువంటి లిటరేచర్ని అలా నిర్మాణం చేసుకుని ఆ కథల్ని పెట్టేసుకుని వెరీ అమేజింగ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ సో ఏమండి ఇంకా పండితులు ఇలా ఏడిస్తే ఇంకా పామరుల గురించి చెప్పేది ఏమండి పామర్లు ఏమో నేను వెంకటేశ్వర స్వామి పూనేయడని ఒకడు మరిడమ్మ పూనిందని ఇంకొకడు హనుమంతుడు పూనేయడని ఇంకొకడు చేతిలో మండలు పట్టుకుని రోడ్ల మీద డ్యాన్సులు చేస్తూ గెంతులు వేస్తూ వాడు ఉన్నాడు వాడి గ్రహము ఈ పండితులకు ఉండే గ్రహాల కంటే ఏమంత తక్కువది వీళ్ళ గ్రహాలు ఏమంత గొప్పది కాబట్టి ఈ పాములు పండితులు కూడా ఈ గ్రహములలో మాయ ఇంత కూడా మాయ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ పండితుల గ్రహాలకి దూరంగా పాముల గ్రహాలకి దూరంగా గ్రహమన్న దాన్ని ఏదే ఉండకూడదు గ్రహం ఉండకూడదు యూ డోంట్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఎనీథింగ్ కాన్సెప్చువల్లీ దేన్ని అలా పట్టుకోదు జస్ట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దాట్ ఆకాశ కల్పన ఆకాశం లేని పట్టుకోదు ఓపెన్ గా ఉండాల్సి ఉంటుంది అస్థి అస్థి ఇప్పుడు నాలుగు వాదాలు చెప్తున్నారు దృష్టాంతంగా అస్థి ఆత్మేతి వాది కశ్చిత్ ప్రతిపద్యతే ప్రతిపద్యతే ఒక వాది ఉన్నాడు వీడు ఏమంటాడంటే ఆత్మ గాలదు అని అంటాడు అని వీడి సిద్ధాంతం వాడు నిశ్చయమది ప్రతిపద్యత అంటే నిశ్చినోతి బుద్ధి గ్రహములు కదా ఇవి బుద్ధి లక్షణా గ్రహా అంటే బుద్ధిలో ఒక ఫిక్సేషన్ పెట్టుకుంటాడే ఫిక్సేషన్ దట్ ఈస్ ది వర్డ్ బుద్ధిలో ఒక ఫిక్సేషన్ ఉంటుంది అదే గ్రహం అదే తత్వాన్ని కప్పివేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఎలాగంటే మీరేం చేయాలంటే ఉన్నదానిని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఉన్న తత్వాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అంతేగాని తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ముందే దాని స్వరూప స్వభావాలను బుద్ధితో నిర్ధారించి అప్పుడు ఆ ఫిక్సేషన్ మనస్సులో పెట్టు బుద్ధియను పెట్టుకుని అప్పుడు తత్వాన్ని నేను తెలుసుకుంటాను అంటే వీడు తత్వాన్ని తెలుసుకోడు తత్వం మీద తన ఫిక్సేషన్ ఆరోపించి కూర్చుంటాడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఆఖరికి వీడు ఎలా తయారవుతారంటే దేవుడు నామమే పెట్టుకుంటాడు ఎలా చెప్పగలమయ్యా నువ్వు అంటే నిన్న రాత్రి నా కల్లో కనపడ్డాడు నామమే పెట్టుకుంటాడు అని ఆర్గ్యూ చేసినట్టు ఉంది అవును మరి నువ్వు నామమే పెట్టుకుంటాడని గట్టిగా అర్గ్యూ చేస్తే కలలో నామమే పెట్టుకుంటాడు యథార్థంగా అడగొట్టు పెట్టుకున్నా నీకు వచ్చిన కలలో నామమే పెట్టుకుంటాడు ఎందుకంటే కళ అంటే వీడి ప్రాజెక్షనే అల్టిమేట్ గా వీడు తత్వాన్ని నేను తెలుసుకున్నానని అనుకున్నప్పుడు కూడా వాడు తత్వాన్ని తెలుసుకోడు ఉన్నదానిని తెలుసుకోడు ఆ ఉన్నదానిపై తన అధ్యారోపణ చేసి తన అధ్యారోపాన్నే తాను దర్శిస్తాడు 
అలా అయిపోతుంది కాబట్టి తత్వాన్ని తెలుసుకునేటువంటి కొద్దిపాటి ఛాన్స్ కూడా లేకుండా అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఫిక్సేషన్ పెట్టుకుంటాడు భగవాన్ నవన మహర్షిని ఆయన ఇలాంటివి చాలా బాగా చెప్పేవారు ఎవరు అడిగారు అరబిందో కరెక్టా లేకపోతే ఈయన కరెక్టా అనేది అడిగారు అడిగితే ఆయన చెప్పారు చూడు అరబిందో కరెక్టో తప్పో ఆయన ఏం చెప్పాడు శరణాగతి అని చెప్పాడు నువ్వు ఆ శరణాగతి చేసి చూడు నీకే తెలుస్తుంది అంత శరణాగతి చేయడం తర్వాయ శరణాగతికి బహు దూరంలో ఉంటారు శరణాగతి అరబిందుని చెప్పిన శరణాగతి కరెక్టా చైతన్య ప్రభువు చెప్పిన శరణాగతి కరెక్టా అని వాదించుకుంటూ ఉంటారు ముందు అసలు శరణాగతి యొక్క ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపుల్ ఏమిటో నువ్వు అర్థం చేసుకుని టోటల్ ట్రస్ట్ ఇన్ ఈశ్వర అది నువ్వు అనుభవానికి తెచ్చుకుని చూడు చూస్తే నీకే తెలుస్తుంది దీనికోసం అనుభవానికి రాకముందే ఈ వాదనలు ఎందుకు అని అన్నారు ఆయన సో ఆత్మ గలదు అని ఒకడు వాదిస్తున్నాడు ఈ వాదల బదులు వాదనల బదులుగా ధ్యానం తత్వాన్ని శ్రవణ మననం చేసి ధ్యానం చేసి ఆ స్వరూపాన్ని అనుభవానికి తెచ్చుకుంటే దట్ ఈస్ హౌ ట్రూత్ ఇస్ డిస్కవర్ ఆ పని చేయకుండా వాదోపవాదాలలో సత్యాన్ని గ్రహించటము సత్యం కాదు తర్వాత దీంట్లో రహస్యం ఏంటంటే ఒక వాక్య ప్రయోగం మీరు చేస్తే దాని నుంచి రెండు వాక్యాలు వాడు పుట్టిస్తాడు ఒక వాక్యం నుంచి మరో వాక్యం పుడుతుంది మాటకు మాట తెగులు నీటికి నాచు తెగులు అని ఒక సామెత ఒకటి మీరు మాట్లాడుతుంటే వాడు ఇంకో పది మాటలు మాట్లాడతారు వాడు మాట్లాడితే దానికి మీరు మాట్లాడతారు ఈ కలహానికి అంతేమీ ఉండదు ఈ అద్వైతం అద్వైతం లెబలాట్లు అవి ఎప్పటికీ సెటిల్ కావాలి అలాగే ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి ఒకసారి హిందూలో ఆర్గ్యుమెంట్ హిందూలో న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ వచ్చింది ద్వైతమే సిద్ధాంతము ద్వైతం తప్పని ఎవరైనా అద్వైత పండితులు ప్రూవ్ చేస్తే లక్ష రూపాయలు ఇస్తాము అని హిందువులు న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉడిపి నుంచి వచ్చింది దానికి ఎవళ్ళు రెస్పాండ్ కాలేదు అప్పుడు వాళ్లే ఒక అద్వైత పండితుణ్ణి వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటి రెస్పాండ్ చేపించి ఓ అద్వైత పండితుని ఒకడిని ఎక్కడి నుంచి పట్టుకుని ఆయనకి కన్విన్స్ చేసి ఆయన చేతం రెస్పాన్స్ ఇప్పించి ఆయన్ని ఇన్వైట్ చేసి వాదన పెట్టి అద్వైతం ఓడిపోయిందని చెప్పి నిర్ధారణ చేసి అయినా కూడా మేము అద్వైత పండితుని సత్కరిస్తున్నాము అని ఆయనకు పాతిక వేలు యాభై వేలు ఇచ్చి పంపించారు అలా చేశారు ఇలాంటివి ఏమో చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఒక ఐడియాని మీరు పట్టుకుంటే ఆ ఐడియా నుంచి ఇంకో ఐడియా పుడుతుంది మీకే పుడుతుంది మరో ఐడియా మీ ప్రత్యర్థికి దీనికి విరుద్ధమైన ఐడియా వాడేదో పట్టుకొస్తూ ఉంటాడు ఈ రకంగా పదా వర్డ్స్ నుంచి వర్డ్స్లోకి ఐడియాస్ నుంచి ఐడియాస్లోకి కాన్సెప్ట్స్ నుంచి కాన్సెప్ట్స్లోకి జంప్ చేసుకుంటూ పోతారు తప్ప దాంట్లో తమ అహంకారాన్ని పెంపొందించుకుందుకు ఉపయోగపడతాయి తప్ప వాస్తవము తెలియదు వస్తువు యథార్థ తత్వం తెలియాలంటే ఈ ఐడియాస్ని కాన్సెప్ట్స్ని భాషని కూడా విడిచిపెట్టేసి ఆంతరమైన సైలెన్స్లో నిలిచి ఉన్నప్పుడు ఆ సత్య తత్వము ఆత్మతత్వము అది అనుభవానికి వస్తుంది అలా దాన్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి కానీ ఈ వాదోపవాదాలలో ప్రయోజనము లేదు అయినా ఒకడేమో అస్థి ఆత్మ అంటాడు ఇంకొకడే అంటాడు తెలుసిన నా స్థీత్యపర వైనాశిక ఆత్మ ఉంది అది పుడుతుంది గిట్టుతుంది అది ఈ జన్మ నుంచి ఇంకో జన్మకు వెళ్తుంది ఒక దేహం నుంచి మరో దేహానికి పోతూ ఉంటుంది అని వీడంటాడు అస్థి అనే వాది నాస్తి అనే వాది ఇదంతా మీరు మోసం చేస్తున్నారు కల్పితం చేస్తున్నారు అలాగేమీ లేదు అసలు ఆత్మే లేదు మీరందరూ కూడా మోసం చేసి ప్రజల దగ్గర డబ్బు కొట్టేయడం కోసం ఇలాంటివి ఏవో కల్పించి పెట్టారు అని వాడు అంటాడు నాస్తి చపరో వైనాశిక వీడికి ఓపెన్ మైండ్ ఉండదు వాడికి ఓపెన్ మైండ్ ఉండదు వీడు ఓ ఫిక్సేషన్తో మాట్లాడతాడు వాడు ఇంకో ఫిక్సేషన్తో వాడు మాట్లాడతాడు కాబట్టి చాలా సమస్య అస్థి నాస్తి చపర అర్ధవైనాశిక సదసద్వాదీ దిగ్వాసా అలా అస్థి ఆత్మ అని వీడంటే 
అంటే ఆస్మా అస్తే అంటే అర్థమేటి దేహం నశించిన ఆత్మ ఉంటుంది అది స్వర్గానికి వెళ్తుంది నరకానికి వెళ్తుంది మామూలుగా మన లోకంలో ప్రచారంలో ఉన్న ఆత్మ ఆత్మ లేదు ఏం లేదు పోవాయా మీరు ఇలాంటి మోసమని వీడు జన విజ్ఞాన వేదిక వాడు అవుతాడు కూడా ఈ వైనాశిక అయ్యేందుకు అవకాశం ఉన్నది వాళ్ళు కూడా మనం మంచి విషయాలు చెప్తారు వాళ్ళని పూర్తిగా మనం తీసుకురాడానికి వీలేదు కాబట్టి మొత్తానికి ఆ ధోరణిలో ఉంటారు వాళ్ళు వైనాశిక ఈ మూడో వాడు వస్తాడు వీడు ఇలాంటి వాడు ఒకడు ఉన్నాడు మనకి ఆచార్యులు చెప్తే భాష్యకారులు చెప్తే తెలుస్తుంది తప్ప లేదని తెలియదు మీరు ఎప్పుడైనా కాశీ వెళ్తే దొరుకుతారు వీళ్ళు వీళ్ళకు ఒక మతం ఒకటి ఉంది దిగంబర మతము అని ఒక మతం ఉంది పూర్వం ఈ మతం వాళ్ళందరికీ ఓ డాక్టరీన్ ఒకటి ఉండి ఓ సిద్ధాంతం ఒకటి ఉండి పాపం వాళ్ళని మెచ్చుకోవాలి మీరు వాళ్ళు ఒక సిద్ధాంతాన్ని పట్టుకునేవారు పట్టుకుని ఇదే ఒక గ్రహం ఇప్పుడు వాళ్ళకి సిద్ధాంతం లేదు ఏం లేదు ఇదంతా కూడా హార్మోనీను తబలా ఉంటే చాలు మీరు ఒక ఆశ్రమం స్టార్ట్ చేసే ఒక కల్చర్ స్టార్ట్ చేసే హార్మోనీ తబలా 